Here's the shop. Comencem. A Sants 3 Ràdio, Ràdio Escola. Els nens al futbol i les nenes a les cuinetes s'ha d'acabar d'una vegada i per sempre amb aquests rols. Aquest ha estat un petit tas del que tota la comunitat educativa de l'Escola Lloret estan treballant, un projecte anomenat Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació. Es va fer una primera fase del programa que era intracentre, és a dir, treballàvem amb professorat i alumnat. Acabada aquesta prova pilot, es va fer una relacionada amb la comunitat educativa del centre i el seu entorn. Per fer-ho, es van triar dos escenaris molt diferents. Per una banda, una escola d'educació primària concertada al barri de Sants i, per una altra, un institut de titularitat pública d'educació secundària obligatòria al barri de Trinitat Nova. I, a partir d'aquí, es van posar en comú preocupacions, desitjos que tenen a veure amb l'educació de les seves filles i fills en relació als eixos del programa, les relacions interpersonals, l'educació afectivo-sexual i de gènere, la distribució de tasques a la llar... Ho ha de fer tot ella, no? Poques pel·lícules de Disney infantils trobaràs que a l'home faci totes aquestes coses. És que et van agradar en algun moment? Sí, m'ha continuat agradant, eh? però jo la meva visió és diferent. Tornem a estar amb el mateix, la dona a casa i l'home treballant. L'escola em va dir que farien uns tallers de discriminació. Vaig dir, bueno, doncs m'ho combino, vinc, segur que aprenc moltes coses i si jo puc aportar alguna cosa, doncs molt millor. I bueno, doncs m'he sentit molt bé, molt a gust, he tret moltes coses, molts sentiments que tenia, no? I està bé que es facin aquests tallers. L'encàrrec que vam rebre era el de treballar amb les famílies de les escoles amb les que participaven del projecte amb l'objectiu de generar un espai de seguretat i confiança on cohesionéssim les persones que no s'acaben de conèixer, parlar tranquil·lament de qui soc jo, com penso l'educació dels meus fills i filles i poder treballar aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat en general. Jo, per exemple, demà explicaré com ha anat el taller a la meva feina i al millor aquestes persones ho parlen i es va expandint, no? Penseu com ha anat aquesta experiència i ho escrivim. I després ho posarem en comú, eh? Què sentes que hi haurem? I que estuvo participant en el col·legio i els grups de famílies que se hacen. Participé jo i participé un esposo. Una vez jo i una vez mi esposo. I fue una experiència molt fortalecedora. O sea, porque tú te das cuenta que aparte de ti también hay muchas personas que están en las mismas circunstancias y se ha venido por los mismos motivos, pero sí tenemos algo en común. Soy de Honduras y llegué a este país en el año 2008. Yo tengo una hija de 12 años que la traje a este país hace aproximadamente 3, 4 o 5 meses. Y para los dos pues ha costado un poco, pero también nos hemos acoplado. Bueno, yo me siento muy cómoda. Hago muy poco en casa porque mi hermana, que es una persona adulta, pues colabora. Mi hija también lo valora. Eh, algunas veces ella me dice, mami, ¿en qué le puedo ayudar? O sea que somos madre soltera, entonces no hay chicos, no sabría cómo es si hubiese un chico que o ayudará o no ayudará, no. entonces por lo pronto pues estamos, estamos bien, o sea, con, yo en mi opinión considero que estamos bien. Me ha veure la gran feina que encara necessitem fer, fer-los canviar, fer-los parlar d'aquests temes, trobo que està costant, els costa molt, però alhora te n'adones que fan molta feina interior. Ells potser tímidament fan una pregunta d'algun tema que no han parlat mai i d'allí es tires i es crea un debat a classe molt sa en temes de sexualitat, en temes d'igualtat. 
convé tenir en compte que encara que s'hagi tancat aquesta fase de prova pilot de caire comunitari, s'hauria de dir que tot just s'ha començat, que són processos de llarga durada i que, per tant, es necessita que hi hagi una concurrència de totes aquestes forces per continuar avançant en aquesta línia. De cara al futur, la implementació del programa Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació progressivament, a la llarga, haurà d'arribar a tots els centres de la ciutat. Els que tenen sexe són les persones, però els treballs, la roba, les joguines, no.